the Lord. Amen. Tayo lahat po ay magstayo. Buksan po ninyo ang inyong mga Bibles. Sa Philippians, I'll be talking about living victoriously in God's provision this morning. Pamumuhay sa provision ng Diyos. We can live in our own, but as a Christian, we should live in the provision of God. Pero mamayang hapon, you come back and we'll talk about overcoming confusion, um, proving things. Bilang mga Kristiyano ay dapat hindi tayo nasisinsay, hindi tayo na dedenggoy, hindi tayo na um, naloloko. Kaya nga ho, dapat ay uh, matutunan natin yung uh, uh, katotohanan that we should really prove all things. So, we'll discuss that uh, this afternoon. So, you come back. Sa mga bago, no, ho, ang pagsimba sa umaga, hindi ibig sabihin, nagsimba ka na ng hapon. No? Uh, yan po ay isa lumang pananampalataya. No? Na pag nakasimba ka na ng Wednesday, hindi ka napupunta ng linggo. O kaya ng Friday, uh, pa, kasi pare-pareho naman. No? Hindi ho, hindi pare-pareho. Sa totoong simbahan ng Diyos, we always learn the Word of God. And, the Word of God is, uh, uh, you know, marami pa tayong mga dapat na malaman sa salita ng Diyos. Okay. So if you're coming this afternoon, say hello, Damon. Okay. Philippians chapter 4, verse number 19. Ang, uh, ito po ay familiar sa mga mananampalataya, nagbabasa ng Bible, matagal na sa simbahan. So yung mga 20 years na ay dapat alam na alam na ang, ang uh, verse na ito. Amen? So yung mga 20 years na na mga nagsisimba dito sa Los Banyos. Okay. Uh, 10 to 19 years. 10 to 19 years. Oh. 10 to 19 years na nagsisimba dito. I ilan lang? Okay. Uh, 6 to 10 years. Um, kukunti talaga. 1 to Five years. Yung hindi ko uma-attend, pakitaas ang kamay. Uh, ang verse na ito ay uh, ginagamit natin uh, over and over again. Lalo na pag uh, wala tayong provision, yung uh, wala tayong makain. Ito na lang ating minememoria. No? Uh, wala kasing makain eh. Pero... Kaya mag-memorya tayo. Verse number 19, anong sabi? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So, uh, dito ay uh, mahalaga na maunawa natin noong sabihin ito ni Apostle Paul. Pero rest assured, there is what we call God's provision. Then, but my God shall supply. Yan po yun. Yung, uh, nasan ba yung provision? Supply. He supplies our need. Hindi siya supplier ng droga. Siya ay supplier ng pangangailangan. God shall supply all your need. Need. Pag sinabi din ho nating need, yan po ay kailangan na kapag hindi ibinigay, maaring ikamatay mo. Kagaya ng tubig. Pag wala kang tubig, pero may wala kang iinumin, wala ring panluto ng iyong uh, uh, kakainin, ay papaano ka nga mabubuhay ng walang tubig? Ang electricity actually ay hindi naman talaga in, in essence, hindi yan need kasi po pwedeng walang elektrisidad. Pero mabubuhay ka. Hello? Pero pagkain, mabubuhay ka ba? Hindi rin, kapag wala yan. Siguro na mabubuhay pa tayo mga 40 days or 60 days. But if the food is not supplied, then maaring uh, uh, ika, uh, ikasira ng ating buhay. So you see, God is a supplier of our needs. And so, we as Christians should 
be able to live in God's provision. Dapat matutunan natin mabuhay sa provision ng Diyos. Marami sa atin marahil ay hindi nabubuhay sa provision ng Diyos kasi sa provision pa ng mga magulang. Lalo na yung mga uh, malalaki ang mga sweldo ng kanilang mga magulang. Kaya yung mga bata, pag kumain na lang, ay uh, kahit na yung mga kanin ay, nag, uh, ay hindi inuubos. Nagkaroon nga ako ng batas dito sa mga workers, pag may pispis, hindi tatanggalan ng isang, uh, tatanggalan yung inilalagay na kanin sa kanila. Ngayon, may dalawang butil na nakita ka, dapat mabawasan yung, kasi hindi niya kayang kainin. Ibig sabihin, kaya hatiin na lang yung isang cup of rice, kasi may natitira pa eh. Pag may natira pa ulit, bawasan hanggang sa wala na lang ilagay para wala na pispis. Bakit ito? Mahalaga yan. Alam nyo ba na sa mga fast foods, may, may aral, nandito sa mga fast foods, na mga naiiwan na mga butil ng kanin, uh, that it can supply the whole nation for a year. Dahil lamang sa nasisirang yan. Pagkatapos, kaya nga doon sa tahanan natin, kaya mga magulang, tingnan nyo maigi, yung mga uh, kinakainan ng inyong mga anak, Oh, meron ka at meron. Kaya lang, dapat ay matutunan natin na napakahalaga. Kung talaga mahalaga yan. Pagkatapos may kita mo, napapanis na lang. Buti sana kung ma mailuluto mo ulit yon at maisasangag. Tapos kakainin. Uh, marami sa atin na bubuhay na uh, sasabihin pa tayo na kayo naguguto, kayo mahirap lang. Pero kung uh, makikita mo naman yung kinainan, hindi naman nauubos. Yung mang mag magre-reklamo ang pusa dapat eh. Yung wala nang matira sa kanya, dapat ganun. Kaya konti-konti lang. Yung mga mga Pilipino din, pagpupunta sa mga party, bihirang maglagay ng, ano, ng uh, pagkain. Kaya yung isang bundok ng kanin. Tapos dadagdagan pa, pagkatapos hindi naman mauubos, tapos iiwanan. Ah, hindi siya nahiya. No? Tapos pag iay kristyano, ganyan ka makikain sa iba, mag-isip-isip ka. Learn to live in God's provision. Amen? Oh, pag nakikikain ka, pagpunta ka sa mga kainan, sa mga birthday, sa mga party, wag na yung fiesta. wag ka nang makikain sa fiesta. Hello? Amen? O oh, pag kay Kristiyano, huwag kang makikipamiesta. Yan ay inialay sa mga Diyos-Diyosan. Pagod na kayo sa katatayo, pinatatagal ko ho. O oh, kasi merong uh, nagreklamo na masakit daw yung paa niya kung pwede daw siyang umupo. Sabi ko, bakit may arthritis ka? Ilang taon ka na? 30, year, 30 years old pa lang naman pala. Kung 60, pwede na. Yung mga hindi kayang tumayo. Uh, hindi mo na kayang tumayo? Okay. Nasaan tayo? Sa fiesta, ang fiesta, hindi ho yan makadyos. Yan po ay makadyos-diyosan. Kaya hindi ho tayo nagpipiesta. Kaya nagluluto na fiesta, hindi ka pumupunta sa fiestahan. Pero pag kayo kumakain dun sa mga kasalan, lahat-lahat na yan, dapat matutunan mo to live in God's provision. Amen? Okay, tayo muna ay manalain. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita na amin nga pong uh, pagninilay-nilayan. Tulungan nyo ang inyong lingkod, may bahagi ito for your glory. Sa pangalan pa ng Jesus, Amen. Okay, please take your seats. God is a great provider. That is the truth. Siya ay uh, nagbibigay. He supplies our needs at hindi lamang niya sinusupply yung pangangailangan ng kanyang mga anak. In fact, even the evil persons ay sinusupplyan pa rin ng Diyos. Hindi pa rin siya nagsasawa na isupply ang mga pangangailangan ng kanyang hindi lang mga anak kundi mga nilalang. Tingnan niyo sa Matthew chapter 5. Every person is created of God. Yan po, tanda natin, lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. 
Ang anak lang ng Diyos ay ang nagsisi sa kanyang kasalanan at tinanggap ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. John 1.12 But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Naging anak ng Diyos. Pinabasa ko ngayon, sineran ko kahapon, sabi ko, tingnan po niyo John 1.12 Ngayon tumanggap ka na kay Kristo, ano ka na ng Diyos? Sabi niya, alagad. Handaling nga ho, pa, ha, basahin ho ulit natin, basahin ho ulit natin. Paibasa ho. At but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Sabi, Ay, anak pala. Ayan. Kaya magkaiba ang alagad sa anak. Ang alagad, dyan lang siya sa labas, di pwede siya sa kwarto. Pero yung anak, sumama pa sa kwarto ng mga magulang. Amen? Hindi kinakailangan magpaalam para pumasok ng bahay. Ang alagad, kailangan magpaalam at kumatok. Pero ang anak, ay papasok yan anytime. At ganoon din po. Kaya nga, hindi lahat ng mga nilalang ay anak ng Diyos. Ang anak lang ng Diyos ay ang mga nagsisi at tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Amen? Amen. Yan po ang mga anak ng Diyos. Are you a child of God? Amen. Praise the Lord. Pero alam niyo ba na kahit hindi anak ng Diyos, basta siya'y nilalang ng Diyos, pinakakain pa rin ng Panginoon siya, ay uh, meron pa rin provision para sa mga yan. Tingnan po niyo sa Matthew chapter 5 and verse number 45. Proving that indeed God supplies the needs, especially those that have received Him as His Lord and Savior. Matthew chapter 5, verse number 45. Anong sabi ng salita ng Diyos? Let's read all together as loud as we can. Ready? Go. That ye may be the children of your Father which is in heaven. For He maketh His Son to rise on the evil and on the good and sendeth rain on the just and... You see, nagpapaulan pa rin siya sa mga nangangailangan ng tubig. Kung yan man ay ligtas o hindi, anong ibig sabihin ng Panginoong Sokristo nung sabihin niya ito na ang ating Diyos na naglalang ng langit at lupa ay hindi nagpapabaya? He always supplies our needs. Tinan po ninyo, kaya nga tawag din sa kanya is Jehovah. Jireh. By Jehovah Jireh, God will provide. Yan po ang ibig sabihin nung uh, salita o yung pangalan na inilagay sa ating payan, Jehovah Jireh, the Almighty that provides. Yan po, Jehovah Jireh. Tinan po ninyo sa Genesis chapter 22, ito po ay uh, uh, panahon ni Abraham, ang ama sa pananampalataya ng, ka, ng bawat isa sa atin. Genesis chapter 2, siya na nampalataya sa Panginoon. At hiniling ng Panginoon na i-offer niya ang kanyang anak na si Isaac. Kaya sila'y naglakbay na ni Isaac papunta doon sa Mount Moriah. At napansin ito ni Isaac doon sa verse number 8. Uh, seven and seven. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And in verse number eight, Abraham said, Let's read all together. Go. And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. You see, nakita niyo yung mga, ta- mga katagayon, God will provide Himself a lamb. Say that. God Yan po ay Jehovah Jireh. Tumutukoy sa Jehovah Jireh that God will provide them. God will provide Himself for a burnt offering. And then verse number 12 and 13, may kita natin, And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. In verse 13, everybody, go. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his thorns and Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead 
of His Son. You see, God provides. Amen. Ang Dios ay nagbibigay. He supplies. Yan pa'y provision. Yung mga sagot sa ating pangangailangan ay siya mismo ang nagbibigay. Siya nagpo-provide. Siya nga, He is indeed a God of provision. Now, maari yung mga isinuot mo ngayon, yung iyong kinain ay dahil nga sa ikaw ay malakas at nakapagtrabaho. Maaaring ikaw ay may talento. Maaaring ikaw ay nakuha ng mga bagay na yan sapagkat meron kang pinagkakakitaan. But I'd like you to understand this morning that we ought to live in the provision of God. Bilang mga anak ng Diyos ay maranasan mo rin na, at masabi ng iyong kinain, ng iyong isinuot, ng iyong tinulugan, ng iyong tinuluyan, yan ay bigay ng Diyos. Maaring nakakain ka kasi may nangutang ka sa bumbay at balak mo hindi siya bayaran kasi bumbay naman. So maaring Nakabili ka ng iyong sapatos pero ninakaw mo naman sa iyong kapitbahay. Pwede rin. You can provide on your own but if you're a Christian, we should learn and live in God's provision. At bilang mga mananampalataya, matalus natin, maunawaan natin how is it to live in the provision of God. Not the provision of your profession. But the provision of God, not the provision that is taken from your talent, but a provision from God. At alam niyo ba na mas masarap na mabuhay bilang isang Kristiano saan? Sa bigay ng Diyos kesa sa ating mga ipinagmamalaking mga sariling pagsisikap. Ah, hindi ko sinasabing masama yung ikay nagsikap para ikaw ay makapasa. Para ikaw ay maging profesional. Para makabili ka nito at noon. Hindi ko sinasabing masama yun. Makinig kayo maigi sa akin. Amen? That's, that's given. It's good that you work hard. It's good that you study hard. It's good that you really do your best. Para makamtan mo lahat ng mga bagay na iyong tinatamas sa ngayon. That's good! That's great! Work hard! Sabi nga ng Panginoon ay, kung hindi ka magtrabaho, ay hindi naman dapat kumain. Amen? Eh, kailan magtrabaho ka? Eh, kahit ikaw ay bata pa, dapat matutunan mo magtrabaho sa bahay. Kung bumangon ka lang at kakain, dapat hindi ka kakain kung hindi ka pa nagtatrabaho sa bahay. Kaya nga, tiklupin mo muna ang iyong tinulugan. Linisin mo muna ang kwarto. Ang kwarto ng iyong mga magulang. Linisin mo muna ang kusina bago ka kumain. Alo, bakit yung iba? Parang, uh... Ay, kasi marami tamad. Hindi nagtatrabaho pero masiba. Sorry for the word. Kung bakit kasi ang tamad, ang kapatid niyan masiba. No. Kung sinong wala ang ginagawa, siyang gutom lagi. <laughs> punta nga kami sa punta kami sa uh, sa Bicol uh, sa mission doon. Anniversary ni na Brother Jeff at siya ni na uh, Brother uh, Nelson Panya sa Goa, Camarines Sur at siya yung isa naman ay sa Iriga. Sabi ni Benek, bumili na tayo ng tubig para inumin. Nung iihi tayo, magbabayad pa tayo para sa ihian. Pampihira, oo nga naman, iihi ka, 5 pesos. Tagatapos, inum ka na naman, di bibili ka na naman ng tubig. Nung iihi, iihi at iinom, magbabayad ka. Matindi talaga, no? Pagkatapos, magugutom ka pa. Wala ka namang ginawa, kundi nakaupo lang sa bus. Pagkatapos ay uh, rumaragasa ang mga mapapanood. Pero nanonood ka na na sini doon. Pagkatapos kakain pa. Nagugutom pa. Ay, sabi ko nakakatamad yung kanong klaseng buhay. Pero marami mga kabataan ngayon. No? Tutulog, babangon ma, anong ulam? 
Di pa nakakapaglinis yun. Sabi ng Bible, ang mga taong ganyan, huwag pakainin. Hello? Uulitin ko, ang tamad, huwag kumain. Pag ikaw ay tamad, huwag kumain. Please lang. At kayo naman, kung kayo kristyano, at pinakakain nyo yung tamad, kayo ay kasama sa kanyang kasalanan. Pagtrabahuin nyo muna. Ay, may namamalimus nga sa akin sa palengke, sabi, kahit lang huli mang piso, o siya, sige, pakipulot mo nga muna yung mga yan, at ilagay mo sa basuran, ayaw. Sabi, bibigyan nga kita ng limang piso, pulutin mo lang yan, yung mga nakakalat dyan sa may palengke, kasi madumi. Ay, sa'yo walang naglilinis. O oh, yan, babayaran kita. Ayaw, eh di wala. Ay, bakit mo bibigyan? Tamad. Ano? Kaya tayo nananatiling walang asenso kasi nga, yan, mga tamad. Tamad pang mag-aral. Patulog-tulog, pero mulagat na mulagat pag Pokemon na ang pinag-uusapan. Ah. Pag nandun sa mga, sa mga computer, sa mga Facebook niya, talagang, talagang walang nakakaligtas. Lahat ng link na puntahan na niya. Wala talagang ligtas. Pero sa church, tingnan mo. Mic test. Ang tabad, hindi talaga dapat kumain. Amen? Kahit yun na lang kung maintindihan ninyo ngayon. Kung tamad, huwag pakainin. Wala dapat talaga bibigay sa kanyang pagkain. Learn to live in God's provision. God's provision bilang mga anak ng Diyos ay dapat matutunan natin. Now, masipag ka. Let's, let's go back to my point. Ang point, maaari kasi na ma-provide mo sarili mo dahil talentado ka. Talentado kang Pinoy. Marami kang alam sa buhay. Pamihira. Kada ano lang, nakakapag-transact ka ng business. Yung nabili mong piso na ipagbibili mo ng sampung piso, biro mo yan. May mga ganyan na akong kakilala. Magagaling talaga sa business. Nakapag-prosper sila. Pero gusto kung ikaw ay Kristiyano. Hello, are you Christian? Yes. Sa mga Kristiyano, kayo na makinig sa akin. Yung mga hindi pwede na matulog. Ang Kristiyano, Aside from the best things that you deserve na nakukuha natin, let's try, go up the ladder. Amen? Higher level. Amen? Higher level. And what is that higher level in life that you be able to live in the provision of God? Na maranasan mo din naman na although ikay nagtatamasa ng mga, uh, ng mga bagay na yung pinagsikapan, pinagsikapan ng iba, ibinigay sa iyo ng iyong talento, lahat-lahat na yun. And then, you are able also to enjoy the provision that only God can give. Hindi baga mas magandang buhay yun? Na hindi ka na nga naghihirap sapagkat ikay nagsikap. Hindi ka naghihirap sapagkat may minana ka. Meron kang talent. Meron kang kakayanan. The opportunities are there. And then, you go up higher and experience living in the provision of God. So what is that provision of God? Na bilang mga Kristiyano ay hindi natin malimutan at hindi natin ito, uh, hindi natin ito ma, uh, ma-miss sa atin pong buhay. Number one, only, I've got only three things to say. Number one, God's provision is forged in humility. God's provision is forged. I nilagda saan sa Humility. Pangalawa, God's provision flourishes in obedience. Pangatlo, God's provision flows in His work. Isa-isahin ho natin, ano? Humility. Humility is acknowledging who is in authority. Humility is knowing where the source is. Tiyan po niyo sa Deuteronomy chapter 8. Saan ba nanggagaling ang mga bagay? 
Deuteronomy chapter 8. A warning from the Word of God. Verses 11 to 13. Tingnan po ninyo. Sabi na salita na Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgments and His statutes which I command thee this day. Lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thy heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God. Verse 18. Let's jump to verse 18. and 17 and 18. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hath, for, hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that what? Everybody! Giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He swear unto thy fathers as it is this day. Alam minsan, o oh, kalimitan sa mga nagsasucceed sa kanilang buhay, sa mga nakakatamasa ng, uh, ng success. Pag sinabi mo success, your goal has been achieved. Uh, kung tayo man, may, may goal ka sa buhay mo at na-attain mo yung, yung goal na yan, and we think, high upon ourselves. At sinasabi natin, kaya sa sariling pagsisikap, sa sarili kong ganito, at sa sarili kong ganyan. Sa aking pagtsatsaga, ang lahat ng mga bagay na yan. That is a warning that is being lifted up and forgetting who gave you all those things. Dapat mong tandaan kung ikaw man ay makatamasa ng mga bagay na yan, that it is God. Let's read again verse number eight, 18. But thou shalt remember that the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, and that He may establish His covenant which He swear unto thy fathers, at it is this day. Tinan sa Psalm chapter 68. Psalm Chapter 68 in verse number 35. And let's read all together that verse. For God, 35, 68. O oh God, Thou art a terrible out of Thy holy places. The God of Israel is He that what? Giveth strength and power unto His people. Let, let's read that again. The God of Israel, ready, go. The God of Israel is He that giveth strength and power unto His people. Read that again, go. The God of Israel is He that giveth power and giveth strength and power unto His people. One more time. The God of Israel is He that giveth strength and power unto His people. Bakit ko ginagawa niyan? Baka makalimutan mo. Kailangan basahin mo. Malakas. Remind yourself. That's for your own good. That's for my own good. Na kung ano man ang marating mo sa buhay, ano man ang makamal mong salapi, ano man ang mag makuha mo na propisyon, lahat ng mga bagay, it is God that giveth you strength. It is God that giveth power. Laging isa-isip natin, na siya rin ang nagbibigay ng pagkakataon para sa atin. It is Him that gives us the opportunity. Although hindi ko, hindi ko gusto yung salitang nakatsamba lang tayo, kaya ako nandito, na? kay, kay Presidente Digong. Natsamba lang kaya ako nandito. Hindi naman talaga nakatsamba. Hindi naman nakatsamba. Pero yun ay statement ng taong humble. In other words, she is not acquiring things na galing sa kanya dahil sikat siya. Kundi dahil may naglagay sa kanya doon. 
Makinig tayo maigi. Let us learn from that. Humility is indeed acknowledging who is in authority. Kung nakakasuot ka man ng mga ganyang mga gandang bagay, kung nakakatulog ka man sa isa isang uh, mala, mala palasyong bahay, kung kumakain ka man sa mga gamit ay mga kaubiertos na mga mamahalin, kung ikaw man ay uh, nagtatamasa ng mga bagay, dapat mong tandaan, lagi ilagay sa isip natin, Panginoon, maraming salamat, the opportunity that you have given me. Kung ikaw man ay nakakasakay saan sa magandang sasakyan, kung ikaw man nakapunta sa ibang lugar at nakakain ng mga masasarap na pagkain, ay lapat lang ilagay sa puso ni si Lord. It was you, and it is you, and it will always be you who provided this. Kung tayo man ay uh, nakakatamasa ng mga bagay na yan, Can we acknowledge? At alam niyo ba kung bakit ang pag-acknowledge natin yan, not only that we acknowledge in our heart, but we acknowledge them in the things that we do. Now let me give you an example. Bakit ba tayo nagtatites? Bakit ba nagbibigay ng, ng treasure offering? Bakit ba tayo nagbibigay ng first fruits? What is that for? It is an acknowledgement that God has blessed us. Yan ang tights. Makinig kayo maigi saan. Yung mga galit sa tights. But I'll tell you another way. Tingnan mo maigi. Bakit ka ba may tights? Sabihin natin, ang tights mo 100. Anong ibig sabihin nun na may 100? Kasi binigyan ka ng Diyos ng 1,000. Tama ba ako? Oh. Bakit ka nakapagbigay ng 20,000? Ng tights. Tights ha? Tights. Bakit 20,000? Ina-acknowledge mo na binigyan ka ng Diyos ng 200,000. Biro mo yan, in a week's time, you have 200,000. Saan mo gagamitin lahat yan? Sabi ng iba, sa drugs. So. Anong drugs, drugs na pinagsasabi mo? May, may, may kita natin. Tingnan mo ha. Kung nakapagbigay ka ngayon, say, your tights today, your tights today is 5,000. Di magkano ang iyon palang kinita? 50,000. See, yung, nung ibinigay mo yan, ibinalik mo sa Diyos, was an acknowledgement that God, thank you, na biniyayaan mo ako ng 50,000. Yun ho ang ibig sabihin yan. It is an acknowledgement. You are humble enough to say, Lord, yung blessing mo, ito po, Our treasure offering is the same thing. Sa galing lahat ng mga bagay na yun, dapat mo maunawaan to live in God's provision is to really acknowledge who is in authority. Bakit meron ka niyan? Matalino ka? Ang galing mo sa klase? Ano ibibigay mo para sa Panginoon? Para lang sa klase? Ay di, ikaw mag-involve sa simbahan! Ang galing mo pala magsulat, bakit hindi ka magsulat sa acts? Ang galing mo pala sa musika, bakit hindi ka sumama sa kanila? Ang galing mo pala magturo, bakit hindi ka magturo sa mga bata at sa mga matatanda? Hello? Kuminsan, ang gagaling lang natin sa labas, pero wala tayong ina-acknowledge para sa Diyos. If you were humble enough, you would acknowledge God. Galing sa Panginoon ito. Praise the Lord. Number two, as I said, obedience, it, God's provision flourishes in obedience. Tinan niyo sa 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapter number 1. Verses 26. And 28. And she said, O oh my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the Lord for this child I prayed. And the Lord hath given me my petition which I ask of him, 
Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord and he worship the Lord there. Sino tinutukoy dito? Ito po ay si Hana. Wala hong anak pinagtatawanan. He, she was being reproached. At lumapit sa sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng anak at ibibigay ko po sa inyo. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin by the name of Samuel, yun ang kanyang naging anak. Pagkatapos nung ibinigay na sa kanya ng Diyos, hindi niya inangkin, kundi she has to give it. Bakit to? Ano ang batas? He that openeth the matrix belongs to the Lord. Sa panahon ng mga Isra- Israelite, buti na lang hindi tayo Israelite. Ano? Amen. Kasi sa Israelite, ang panganay na lalaki, yan ay para sa Diyos. Hello? Ayan, yan talaga yan. Kaya panganay, basta panganay yan, basta panganay, dapat ay sa Diyos yan. Sa Israel yun. Eh, hindi naman tayo Israel. Ngayon, kung uh, gusto mong sundin, sundin yun, yung anak mong panganay na lalaki, ibigay mo sa Diyos, gawin mo. Pwede naman yun eh. Eh, paano ho, pastor, pag ayaw niya? Eh, di i-sacrifice mo. I-offer mo siya. Burnt offering. Okay. Now, tingnan po ninyo yan. yan. Yan yun kasi yung batas. At sinunod niya, masakit sa kanya. Sapagkat yun nga, kauna-unahan na niyang anak. Ipinanalangin pa niyan. Pero, sapagkat nais niyang sumunod sa Diyos. That he that openeth the matrix shall be given to the Lord. Nung matapos na niya, itong iwin. In other words, nang medyo matanggal sa pag, uh, pagdede yung bata, na win na siya, dinala na niya. Saan? Sa templo at doon. Pastor, natanggap din ho ba kayo ng ganyan dito? Yung panganay... Pagkatapos so, ay hindi na siya dumedede sa chupon, dadalhin ko na. Pwede ho, sumama ka. Para ikaw mag-alaga. Okay. <clears throat> Pero yan ang ginawa niya. Now, what has happened? Wala na siyang anak. Di wala nang, uh, ang kit-kit-kit-kit naman ang baby. Wala na. Ano? Wala na siyang inaalagaan. Wala nang umiiyak. Yung, yung iyak ng baby na katuwa sa... Ano, binisita ko din si... Uh, nadaanan ko si uh, Sister Sally May ng anak babae. Yung kanyang panganay ay si... Um, Kennedy, lalaki. No? Ilang taon na si Kennedy? 14 years old. 12 years old. 12. Pagkatapos nagkaroon siya ng baby, babae. Nung pinicture nila, parang ano, two years... Uh, two, two, two months na o two weeks. Kaya lalabas lang yan. Lakas palang dumedi daw. Pagpunta ko doon, umiiyak na naman. Katatapos lang uh, dumedi kay, ano, kay uh, four hours, kay um, Salome. Pagkatapos ay, naiyak pa rin. Ba't naiyak pa rin? Gutom pa ho yan eh. Ay wala na. Kaya nagtitimpla na naman siyang gatas. Isinalaksak sa bibig. Tumigil. Nung bago ko makaalis, matatapos na. One stop. Pero nakakatuwa, no? Makikita mo yung baby. Pero pag lumaki na, mabaho na, mga na, na. Ayaw mo nang bango-bango ng bibig. <laughs> pag lumaki na, ayaw mo na. Kaya nga, ang bahay na walang baby, minsan malungkot. Kaya yung mga ibang mga panganay, nag-baby-baby-bihan. Ma, nagpapapansin sa kanya mga magulang. No? Pansin ba? Pero hindi na nakakatuwa. Dapat lang ay mag... Pag nag, nagpapapansin na ganyan, dapat mag per ka muna. Wala nang masaya. Pero na nangyari? Tingnan mo 1 Samuel chapter 2, verse number 21. And the Lord visited Hannah so that she conceived... And bear three sons and two daughters. And the child Samuel grew before the Lord. Sabi ng iba, ibig sabihin, isang panganakan lang yun, lima na? So that she conceived and bear three sons and two daughters. 
Pwede ho. Pero hindi ho yan, ha? Ang pagbabasa ng Bible, hindi ho ganyan. Pwede rin naman kasi mayroon ng anak, di ba? Na may 12 yata, 16, six, ano man tawag natin dyan? Uh, quintiplets. Four times, four times four. Yun, panganak niya, parang baboy. No? Pero tao. Uh, twins, okay pa. No? Pero ito, <clears throat> uh, whether it was once But I believe with all my heart. Siyempre, ilang, ilang, uh, ilang taon yan. And uh, three sons and two daughters, ibig sabihin, yung isa nagbunga ng ng liba. Bakit ho? Dahil sumunod si Hana. It was God that opened. The Lord visited Hana. The Lord provided Hana. A child that she needed so much. Sapagkat sinunod niya ang salita ng Diyos. Yan po ang provision ng Diyos. When you follow the Word of God, at kahit kung minsan parang imposible, na yung pangangailangan mo ay matugunan sapagkat ibibigay mo pa rin dahil sa pagsunod mo sa salita ng Diyos. Do not think na ikaw ay lugi. In fact, that is the way to experience the provision of God. Yan anong sabi ng Panginoon sa Luke chapter 6 verse number 38. Luke chapter 6 and verse number 38. Ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 6 and verse number 38. Marami nag- uh, may memorya din ho niyan. Give And it shall be given you. Good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Give! Ibig sabihin ay bitawan mo! Because God is going to give you more! Ay kung minsan yan kay masyadong, masyadong masikip, parang ikaw, you, you keep everything as if that is yours. That's God's, you just give and He will provide. Mas maganda na siya nagbibigay at yung blessing na yan, it will overtake you kaysa ikaw ay habol ng habol na hindi mo naman makuha. Are you tired of chasing pretty rainbow? So marami habol ng habol ng blessing, pero walang blessing. Pero yung bigay naman ng bigay ng blessing, yung blessing, hindi na makaalis sa kanya. Pero marami na hindi makaranas sapagkat hindi nga marunong sumunod. Now, makinig may sa akin. Again, let me use tithing and giving as an example. Why do we tithe? Dahil kailangan natin. Why do we give our treasure offering? Kasi kailangan din sa, sa, sa building. Bigyan kita ng mas mataas na dahilan. Ang mas mataas na dahilan, dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos. O, oh, kailangan natin yung, yung, uh, yung tithes, yung offering. Kailangan natin yan. Yung uh, lahat, lahat naman yan, para mabili natin ang lote na ito, para mapagtatayo na yun. Pero kung magbibigay ka rin lang, dapat mas mataas na antas ang dahilan. Dahil sinusunod mo ang salita ng Diyos. Kaya mo ibinibigay ito because it is the Lord's command. Amen? Kaya ako ibinabalik ito sapagkat ito'y utos ng Diyos at gagawin ko ito dahil inutos ng Diyos. And this is in obedience to my God. Kagaya din sa inyo, bakit kayo mga babae? Na na kumakanta sa choir, tumutugtog, ba't mahahaba palda nyo? Ba't kayo nakapalda? Ba't di kayo nakapantalon? Kasi yan ang rule. Pag hindi nakapalda, hindi pwedeng tumugtog. Pag nakita sa labas na nakashorts, suspindido na naman. Kaya, you might as well wear your dress. Ang tawag natin dyan, yan po yung mababang uri ng dahilan. Ang mas mataas na dahilan, I am wearing this because I obey my God. Amen! 
Because you see that God, God wants us, uh, God wants to supply our needs. But He can't supply our need if we cannot obey Him. We ought to obey Him so He can supply the need. There is a connection between your obedience to His Word and His supply. Amen. Amen. At mas masarap na pakiramdam, mas mataas ang iyong antas kesa sa unbeliever. Sapagkat ang mga unbeliever sumusunod sa batas nila dahil sila ay mapapalo o makukulong. Ba't sila nagsipagsuko ngayon? Ay kasi talagang hindi sila sasantuhin. Pero kung it is because of our obedience to the law, then it would be a higher way of following. Kaya nga dapat ganun din. Are you saved? Kung ligtas ka, dapat ang buhay mo ay pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Hello? And susunod ka sa salita ng kahit mahirap. Okay, mga, tayo mga lalaki, bakit, ba't ang suklay natin ay uh, hindi kagaya ng suklay ng iba? Ba't hindi tayo umiinom ng alak? Bakit? Ba't hindi yan naninigarilyo? Eh kasi asher ho eh. Pag nag-asher ho ako ay eh, hindi na ako po pwede mag-asher. Mababa ho yung dahilan mo. Bibigyan kita ng maganda at mataas na dahilan dahil yan ay pagsunod ko sa Panginoon. Yes, it is His Word. Why do you come on Sunday night? Eh kasi nakukulitan na ako kay pastor. Bibigyan kita ng isa pang mas mataas na dahilan, utos ng Diyos. Kahit inaantok ka, kahit may boxing pa si Manny Pacquiao sa Setyembre, ah, Nobyembre, Pupunta yan. Kahit pa umuulan, pupunta ko ng church kasi yan ay pagsunod sa Panginoon. Pag umuulan, ang dami ng dahilan para hindi makapunta ng simbahan. Ay kasi ganito yun ni eh, Madulas, mano. Marami. Pero bibigyan ka ng mas mataas na dahilan dahil Kristiyano ka. But if you're unsaved, you go along with your with your unsaved mind. But if you're saved, are you saved? Then follow and obey the word of the Lord. Amen. Okay, number three, His provision flows in God's work. Doon po sa ating binasa kanina. But my God shall supply all your need according to His riches. Ang konteksto po nito ay ang mga mananampalataya, sila ay nagbigay sa man of God. Sila ay nagbigay, sila ay nagkaroon ng collection upang suportahan ang gawain. Kaya nga, do not claim this verse that my God shall supply all your need according to His riches. Hindi ka naman sumusuporta sa gawain ng Diyos. Hello! Ito po sa mga sumusuporta sa manggagawa at gawain ng Diyos. Kung ikaw ay sumusuporta saan? Sa gawain ng Diyos. You, you just don't give your tithes and your offering. You just don't give your faith promise. Kundi, you also go out soul winning. You also preach the word of God. Kung ito yung mga ginagawa sa gawain ng Diyos, then you will experience the provision of God. Pero kung ikaw ay, minsan hindi ka nagsusoul winning. Nitong nakaraang mga araw, Ilan kaluluwa ang nabahaginan mo ng salita ng Diyos? Pagkatapos sa my God shall supply all your need according to His riches. <laughs> Kahit pa ilang beses mong imemorya yan at sabihin, hindi yan isusupply ng Panginoon. You will not get the supply from God. Why? You're not winning songs. Kaya nga kung ikaw ay kristyano, itong, this is one One of the sacred duties of a Christian is to win souls for Christ. Minda talaga, yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, nabahaginan mo ng salita ng Diyos. Kaya nga binibigyan mo siya na tracks, kaya nga kinakausap mo siya. You know why? Because that is the work of God. Ano bang gawain ng Diyos? Ang gawain ng Diyos ay magligtas. So how can you say, 
that you are supporting the work of God. Na hindi ka nga ginagamit ng Diyos para maligtas ang iba. Binibigyan ng Diyos. At kung minsan, mahirap naman na mag-soul willing. Dapat, ano na lang, nag-overtime na lang ako. Hindi nadadagdagan sana. Pero makita natin, when we win souls for Christ, God provides. Tatandahan ko yung kwento rin ni Pastor Ed. Kung wala na rin siyang, ma- wala silang panggatas kay Michelle. Pagkatapos ay napadaan siya sa isang patay, tinawag siya, nag-preach siya doon. Tapos binigyan siya ng uh, card. Kala niya, thank you card. Malapit na siya doon sa kanilang bahay nang binuksan niya. 50 pesos. Nang 1979, malakay na ho yun. Ano na yun? Kayong mga bata, ayaw niya ng 50 pesos, gusto niyo ng 100. Pero 50 pesos, ano na yun? Para kang nakatanggap ng 5,000. 50 pesos. Hindi, from 50 pesos, nakabili ng gatas, nakabili ng bigas, nakabili ng ulam. Kaya nung tinanong, saan galing yan? Sa patay. Saan yung patay? Eh, siya na nangaral siya ng salita ng Diyos. Kaya masarap din talaga kung minsan, ano, sinong mga may patay? Punta natin. Naranasan ko na rin ho yan, dyan sa riles na yan. Pinapunta ako. Eh, wala rin ako noong uh, kailangan ng mga bilhin. Pinag-preach din ako. Uh, <clears throat> pagkatapos, ay umalis na ako. Pero uh, hinabol ako at sabi niya, uh, Sir, ito po para sa inyo. Pagkatapos nakasobre, pera. Praise the Lord. Hindi ko sinabing magkakapera tayo sa lahat yan. Ano? Kaya ka magpipreach. I'm just saying, makinig kayo maigi sa akin, baka mamisinterpret mo ako, na nagpo-provide ng Diyos pag ginagawa mo ang kanyang trabaho. Yan yung puntos doon. Hindi yung, saan kaya ako magkapera? Kasi mag-preach na nga tayo sa patay. Hala, Meron pa kaming project bukas, hindi ako makakabili. Hala, meron pa kaming contribution. Hala, punta sa patay. If you do the work of God, God provides. Amen? Kaya ho, walang, wala hong lingkod ng Diyos na ginutom ng Panginoon. Akala ko rin talaga ako'y gugutumin. O kaya hindi makakabili ng mga damit. O kaya ng sapatos kung ako'y magpo full time. But many of you know my story. Pero marami din hindi nakakaalam ng pusit story. Alam niyo yung pusit? Hmm. Ay pambihiran, dito talaga makalimutan yan. Akala ko talaga hindi ako makakaulam. Dahil nasa ministry na ako. Ayan no, mga malalaki na yung mga nai-estudyante. Para kami doon kanina sa young professionals, parang ACE kami. Andun eh. Nawawala lang yung ibang nagkaasawa na. Pero yung mga yan. Malalaki na sila. Kala ko noon ay uh, pag nag-full time ka dahil wala namang pinangakong pera. Kasi yung mga staff noon sila pa nabili ng kanilang green ball pen ay wala naman silang support na malaki. Ballpen lang. Sila pa nabili. Pagkatapos ako pupunta doon, eh may pamilya ako. Kaya nga kala ko hindi na ako makakakain ng masarap na mga pagkain. Wala rin pangako sa akin si Pastor Ed noon. Basta sabi niya, hey, you are a fool for Christ, then you are a fool for Christ. <laughs> Walang ulam. Ayokong umuwi sa bahay. Kasi wala namang ulam. Doon na lang sa school. Mayroon pang baon yan si CJ noon. Siguro mga, ano yun, mga hotdog. Ang gagaling nga mga hotdog na yun. Galing pa sa, sa, ano yun, sa ibang bansa. O kaya mga tusino. Yung mga pamatay ng mga ulam. O oh, yan, nakang mga baon-baon. Tatabi ka lang sa kanila. Solve ka na. Hindi naman nila mauubos. Ang dadami. daming mga kanin. Ang daming ulam. Hindi yan mauubos. Itabihan mo na lang yan. Hindi tapos. Kaya nahiya rin naman po ako, mga kapatid. Kaya umuwi pa rin ako. Inihanda ang puso. Wala ulam. Pagbukas mo ng pintuan, nagpiprito si Brenda. 
mabang. Hindi naman tuyo. Pusit talaga yun, pusit. Sabi, ano yan? Sabi, hulahan mo! Pusit! Sabi, hindi. Hindi pusit yan. Amoy pusit talaga yan. Masarap yan eh. Sabi, hindi nga eh. Pusit! Malalaking pusit. Saan nang galing? Sa langit. Dinala ng isang miyembro na matagal nang hindi nagsisimba. Naisip lang ako galing sa Quezon. Daladala yun. Ilang oras magmula sa Quezon. Nakasukbit pa. Galing sa dagat. Hinanap si Arnold Vallejo. Para lang ihatid ang pusit galing sa langit. Kaya nga magmula noon hanggang ngayon, kung gutom din lang pag-uusapan, at nasa gawain ka ng Diyos, God will provide. At yun, ang mga panahon na yun, kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, kung ikaw ay nasa gawain, and you acknowledge that He is the provider, I am glad I enjoy the provision of God. Do you? I challenge you. Enjoy the provision of God. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkalob niyo po sa amin. Nanawa ang bawat isa sa amin ay totoong makaranas ng provision galing po sa inyo. Pagpalain mo po ang invitation sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya sa mga bisit sa mga nais na sumunod sa tubig ng bautism, you prepare yourself for water baptism. Dabang tinutugtog ang awiting panyayang. Sa mga members ng church, let's enjoy the provision of God. Ano kung ano ang dapat natin na, na iniisip sa ating buhay? Ay maranasan din natin ang provision ng Diyos. Hindi lamang yung provision na binigay ng ating kumpanya at ng kung sino-sino kundi natin maranasan natin na ang Diyos mismo ang gumagawa. And He is active. God is a provider. And God is a supplier. He is a true God. Siya po ay buhay, mga kapatid. Hindi ho siya patay. Hindi siya Diyos-Diyosan. Kundi siya ay totoo that He can provide your need. Only if you obey His word. Only if you come to Him and believe Him. You just come to Him You just come to Him. Aban tinutugtog ang awiting panyaya. Then you come to the altar. Nanay, tatay, young people, you come to the altar and talk it out with God. Lord, help me experience your provision. Amen. The people said, Amen. Amen. We have to experience God's provision. Okay? So, mamaya pong hapon, we still have our divided session. Yung mga tatay, meron pong uh, 
uh, session. Ganyan din po ang mga mothers. Uh, young people po will be divided according to our Sunday school classes. So you have to attend uh, later and you have to have a fellowship with your Sunday school classes. Alright, tayo tumayin lahat. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Habang uh, ating mga uh, candidate for baptism ay nagpe-prepare. Tayo po ay magwakas. Tayo po ay umuko at saglit na uh, dumulog sa panalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa umaga ito pinagkalubin sa amin. Salitang nahayag, Panginoon, maraming salamat for reminding us that everything that we have is all yours and you had provided it for us. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin magtiwala sa bagay na ito at patuloy sumunod nga po sa inyong utos at maging kabahagi sa inyong gawain. Pagpalayan niyo rin po ang aming pansamantalang pag-iwaiwalay kayo nga po magingat sa daan. Ilayo sa anumang sakuna, patuloy ng gumabay sa mga uh, driver at ganyan po pag-ingat ang mga sakin ang gagamitin at ganyan po ang mga magsisipag biyahe. Pagpalayan niyo rin po ang mga kinakausap for water baptism. Tunay na sila nga po ay makaunawa uh, ang kanilang katiyakan ng kaligtasan, patuloy na maging uh, Uh, matibay at ganyan din po, patuloy na sila rin po ay uh, mag- magkaroon ng desisyon sumunod sa inyo sa tubig ng bautismo. Palayan niyo rin po ang aming uh, panghapon na pananambahan. Tuloy niyo ilagay sa aming puso ang kagalakan mo magkatipon at makapiling ang mga uh, mananampalataya. At ganyan din po, tunay kayo sambayin sa spirit at katotohanan para po sa aming panghapon na pananambahan. Ang lahat na ito ay aming iling dalangin. Pasalamat sa matamis sa pangalan na aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. All right. We're now dismissed. Magandang uh, tanghali po sa inyong lahat.